ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിൻസസ് കിച്ചൻ നമ്മളിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഷാപ്പ് റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിഴി ബീഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബീഫ് മസാല പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ പൊടികളൊന്നും ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് കുക്കറിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ ബീഫാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ട് ആ മസാല മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ബീഫൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അതേ ലെവലിലാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് വിസിൽ വരെയാണ് ഞാനിത് വേവിക്കുന്നത് അത് ഓരോ കുക്കറിനനുസരിച്ച് വിസിലിൻ്റെ എണ്ണം വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്തായാലും നന്നായിട്ട് കുക്കാകുന്ന വരെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയാണ് ഒരു അരമുറി തേങ്ങാ കൊത്തുണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ ഈ ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലല്ല നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയാണ് ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റുകയാണ് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് മറിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് സവാളയാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇല്ല അതിലും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി നമ്മൾ മീറ്റ് മസാല നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മീറ്റ് മസാല തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നേരത്തെ നമ്മൾ വറക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത അതേ മസാലകൾ വീണ്ടും എല്ലാം അര ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി 
എങ്കിൽ മാത്രമേ സവാളയിലേക്കൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വെച്ച ആ വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളൂ എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തത് കൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ച് വെച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് വേവിക്കണം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വറവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച ശേഷം എണ്ണയൊഴിച്ച് കുറച്ച് കടുക് പേരിന് കുറച്ച് കടുക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്ന മുളകാണ് വറ്റൽ മുളക് അഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മുളകൊക്കെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അതൊന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തണിയട്ടെ വാട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാഴയിലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഫ്രൈ ഈ വാഴയിലയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചുട്ടെടുത്ത മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വാഴയില ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാഴയില കീറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ കിഴി ഈ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ആവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്ന് ആ ഒരു വെന്ത ബീഫിൻ്റെയൊക്കെ സ്മെല്ല് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അയച്ച് നോക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ കിഴി ബീഫ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത ദിവസം ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബായ് ടേക്ക് കെയർ